mayor aprendizaje de, de un viaje así es que te conoces a ti mismo. Es decir, vives muchos días solo contigo, tú tienes que tomar las decisiones, tú si aciertas has acertado y si te has equivocado, te has equivocado tú. No hay nadie a quien echarle la culpa ni, a, ni también te reconoces cuando las cosas las haces bien descubres tus miedos, descubres de verdad, de verdad lo que eres capaz de hacer, que hasta que no te ves en muchas circunstancias no sabías que eras capaz de tomar decisiones muy difíciles y de hacer cosas que a priori te dan mucho miedo. Bueno, mi primera Vespa pues fue una Vespa que apareció en mi casa, no sé quién nos la regaló y la usaban mis hermanos mayores. Se fueron yendo de casa y yo cumplí 18 años y mi hermano Nacho me enseñó a, a conducirla. En mi casa no había coche y entonces nos movíamos siempre en transporte público, viajábamos en tren y que apareciera un vehículo que se movía con un motor y que te subías y te llevaba, para mí aquello era galáctico. Yo creo que eso me enamoró. Mi primera moto, claro, una vez para 160. No sé, esa sensación de libertad es algo que, que en mi vida es súper importante, esa sensación de que me suba la moto y me lleva donde yo quiera, es una cosa que no la puedo explicar. Es que yo cuando me subo a la moto y la arranco, me entra una felicidad. Yo solamente para ir a trabajar era feliz porque iba en moto. Yo, con todos los problemas que pudiera tener, me subía a la moto, la arrancaba y ese trozo de mi garaje a la puerta del trabajo era como si me hubiera hecho la vuelta al mundo. Era feliz en el atasco, de tal, no sé, la moto tiene algo que me da una felicidad total. Yo cuando empecé a plantearme un viaje en moto, que no era la vuelta al mundo, era simplemente hacerme un viaje un poco importante, pues se me ocurrió que, que podía ir a la Fundación Vicente Ferrer en moto. La Fundación Vicente Ferrer está en India. Entonces, bueno, pues me divertía también y me evadía de, en ese momento que estaba cerrando las empresas y que estaba muy triste y muy mal, pues me evadía comprándome mapas y mirando en internet y tal cómo se podía llegar a la India, ¿no? Y ahí empezó eh, a fraguarse todo, ¿no? Y al final dije que me voy, que me voy, que se puede y que me voy, ¿no? Como había nacido todo de esas ganas de ir a la Fundación Vicente Ferrer, pues hablé con ellos para ligar mi viaje a la recaudación de fondos para la Fundación. Pero también parte de, del por qué tomo esta decisión fue que hace años tuvo un cáncer, entonces también lo ligué a la Fundación Cris contra el Cáncer. Y en ese momento que pasas oscuro, pues también... Hice un poco balance de mi vida y dije, joder, llevo toda la vida trabajando, haciendo lo que se debe de hacer y lo que la sociedad espera de ti y dejando un poco aparte lo que a ti de verdad te, te llena. ¿no? Y entonces eso también fue un empujón para lo de viajar, ¿no? para lo de hacer una cosa que me llenara muchísimo y que cuando me muriera dijera, chapo, la vida que he tenido. ¿no? A mí ahora... No me importa decir mi edad, me encanta cumplir años, cada año que cumplo años me parece un triunfo brutal y, y soy feliz, cada día que amanece soy feliz, en fin, es algo que se te mete dentro y ya lo llevas incorporado. Ya sé que todas estas cosas se dicen mucho, pero cuando te ves muy en un extremo, ¿no? cuando te ves muy al borde del precipicio, lo interiorizas de verdad. Y nada, salí por Francia, Italia, eh, Eslovenia, Croacia... Bosnia, Serbia, Bulgaria, Turquía. Tenía que ir a la embajada de Irán a conseguir el visado. Tenía que estar bastantes días en Estambul y quise coger pues, un apartamentito que tuviera lavadora y tal, para, y, y poderme hacer la comida y esas cosas. Y cuando llegué, pues... Eh, en esta calle pasaban rebaños de ovejas y el caso es que, bueno, pues una noche me intentaron abrir la puerta, me intentaron tirar la moto porque se enfadaron que la había aparcado donde aparcaba un carro, en fin. Esta foto para mí es un momento muy sentimental en las montañas que separan Irán de Turquía. Me enteré que había un palacio persa, otomano, muy grande y muy bien conservado, entonces fui a verlo 
Y cuando llegué, pues me puse a mirar un poco en internet de información y eh, vi que había una montaña detrás, que en ese momento estaba tapado por las nubes, que era el monte Ararat, que el monte Ararat, pues para nuestra cultura tiene el significado de que fue donde bajó el arca de Noé, después del diluvio, ¿no? Y entonces, pues me acordé de mi madre y saqué el teléfono y le hice una videollamada de WhatsApp pensando que que no me iba a funcionar, estaba ahí en mitad de la montaña y funcionó y hablé con ella y le dije, mamá, ¿sabes dónde estoy? Y le dije, mira, ese de ahí detrás, que no se ve por las nubes, ahí detrás está con sus nieves perpetuas el monte Ararat. Y, y la hizo mucha ilusión y a mí también, y me emocionó cuando lo cuento. Mi madre murió en la pandemia y... Y me alegré muchísimo de llamarla en ese momento. Fue un momento súper sentimental. Bueno, esta foto fue cuando llegué a Venecia. Me habían regalado mis hermanos dos noches de hotel en Venecia. Diluvió, diluvió en el camino a Venecia, pero una cosa terrible. Y llegué empapada. Esta foto se ve toda la ropa tendida por todo el cuarto de baño y por toda la habitación porque tuve que tender todo lo que llevaba dentro los petates me caló el equipaje, me caló todo, todo, absolutamente todo bueno, esto es en una mezquita en Edirne que también para mí Edirne fue un sitio que lo recuerdo con muchísimo cariño venía de Bulgaria y entraba a Turquía Paré en Edirne porque era el primer sitio grande, que había hotel y, y siempre que cruzo una frontera no programo muchos kilómetros porque en las fronteras nunca sabes cuánto tiempo vas a estar. ¿no? Y Edirne fue una sorpresa, os lo recomiendo a todo el mundo, es precioso, tiene varias mezquitas patrimonio de la humanidad, la gente es encantadora. Para mí fue como estar en casa, fue después de Bulgaria que me llovió mucho, ese carácter eslavo, frío, llegar a Turquía, eh, la comida en la calle, la gente en la calle, en fin, el metro de Teherán, que es un metro muy moderno y Teherán es una ciudad bastante moderna, hay vagones especiales para mujeres. No solo pueden montar mujeres, sino que las mujeres es que no pueden, si no van a acompañar de un hombre, montar en otro vagón. Entonces fue un descubrimiento porque tú veías a las mujeres en el andén, pues con, con el chador, tapadas, cabizbajas, calladas, y cuando entraban a ese vagón, de repente era como una explosión de, de alegría, se ponían todas a hablar, eh, aparecían vendedoras, se compraban y se vendía allí de todo, es, risas, y me encantó, me encantó, eh, no, no paraba de coger el metro, porque es que me lo pasaba genial, hablaba con ellas, porque además... Las mujeres iraníes son súper cultas, te hablan de política internacional, de... están a, a la orden del día de lo que pasa en todo el mundo y eh, la verdad es que fue una sorpresa para mí eh, las mujeres en Irán. Fue el viaje de las mujeres, fue un descubrimiento total. Esto es también en Teherán, una moto que va como con unas telas o colchones o no sé, y todo lleno de fardos y empiezas a encontrarte los burros, los carros, eh, los coches en dirección contraria, para mí ahí empezaba de verdad la aventura. Justo cuando crucé la, la frontera de Irán con Pakistán, cruzas a una zona de Pakistán que se llama Baluchistán, que según dicen es la zona más peligrosa del mundo, que es donde está el ISIS, Al Qaeda, todo el extremismo islámico y además los baluchis, la gente de Baluchistán es muy independentista, y también hacen muchos atentados, secuestran a los extranjeros, en fin, entonces esa zona la tienes que hacer escoltada por unos paramilitares, fue una vida carcelaria, cada 20 kilómetros teníamos que enseñar el pasaporte y rellenar unos documentos, con lo cual pesadísimo y tal, pero bueno, cuando estaba atravesando Baluchistán con, con la escolta, pues tenía que echar gasolina. Entre Irán y Pakistán hay un, un tráfico de gasolina ilegal que no os lo podéis Imaginar, vamos, ilegal, no sé, porque está, se ve en todos lados, ¿no? Y entonces, pues, había gasolineras normales, pero los paramilitares pararon en un lado de la carretera y, como veis, hay un hombre ahí con un embudo que sacó la gasolina de su coche, la echó a una garrafa y de la garrafa con un embudo con una tela me la echó a mí en la moto. 
esto, si no llego a ir con una Royal Enfield que es india y aguanta todo, fijo que de ahí no salgo con el co si no se me gripa el motor. Bueno, pues llegamos a India. India hay que verlo para creerlo. Eh, es difícil hablar de India. Es tan diferente a todo el resto del mundo, no a nosotros occidentales, sino no he visto ningún país que se le parezca. Es muy difícil desde nuestra cultura entenderlo y entonces vives continuamente eh, con una sensación de inseguridad porque no entiendes lo que sucede a tu alrededor, los códigos, ninguno responde a tu estructura mental. Con mucha gente, grandes viajeros que ha hablado, coincidimos todos que India es muy dura. Llevaba fatal los animales por la calle, mmm, muertos de hambre, con heridas, eh, no solo perros, es que había vacas, porque vale, los animales para ellos son sagrados, pero tampoco los cuidan, entonces... Eh, ves a todos los animales comiendo de la basura, llenos de heridas, atropellados, en fin. Eh, y yo eso eh, de India fue, me resultó muy, muy duro. Pero por otro lado, India lo que tiene es este color, ¿no? Aquí eh, es un grupo de estudiantes, de colegiales que están esperando para entrar a un museo con sus turbantes. Esto era en, en Amritsat, que es eh, Son Sikh, que son los, los indios que van con turbante. Y, y estos colores de la India que te atrapan, tan espectaculares, ¿no? Es un país totalmente de, de contrastes. Un hombre que lleva su bicicleta para llevar viajeros, ¿no? Que, que bueno, es durísimo verles también porque no es turístico. Ahí la gente se monta con con equipaje, con cosas para moverse por la ciudad y es a golpe de pedal, les ves a ellos delgadísimos, se ve que es gente muy pobre la que hace esos trabajos, ¿no? entonces la India siempre está continuamente dándote una bofetada con una mano y una alegría con, con una imagen. ¿no? Esta foto es en Amritsar, eh, que es donde está el templo dorado, que es el templo más sagrado de los Sikh. Y entonces es como para nosotros Santiago de Compostela, eh, todos los Sikh del mundo peregrinan al templo dorado. Y entonces es una ciudad muy curiosa. Este, por ejemplo, de la foto es un aguador. Hay muchos aguadores que se dedican a dar agua a la gente en todos lados, porque los peregrinos llegan desde muy lejos y tal. Y por supuesto no puedo dejar de hablar de las mujeres en India. Esta foto se ve a unas mujeres trabajando en la construcción, llevando ladrillos, y ahí donde están trabajando tienen a los niños con ellas. ¿Qué pasa en India? Las mujeres que, por ejemplo, se quedan viudas o de alguna forma de las castas más bajas han sido repudiadas por lo que sea, las abandonan porque las castas más bajas, eh, las mujeres dicen que no tienen alma, no son personas, y trabajan en los trabajos más duros que, que hay. Después de haber atravesado tantos países, haber vivido tantas cosas y haber atravesado ya la India de norte a sur, llegué a la Fundación Vicente Ferrer y estaba esperándome Ana Ferrer junto con un montón de personas que según llegué se pusieron a aplaudirme y me emocioné muchísimo. Me pusieron por supuesto mi collar de flores de bienvenida y al día siguiente salí en todos los periódicos de, de la zona y bueno, estuve una semana en la fundación visitando los proyectos que tenían, que era lo que a mí más me motivaba, ¿no? De ahí había nacido mi viaje. Entonces yo cuando empecé a colaborar con la Fundación Vicente Ferrer fue a través de un programa que se llamaba De Mujer a Mujer y eh, mi dinero iba a este Sangan. Los Sangan son asociaciones de mujeres en las aldeas donde ellas se organizan y deciden de forma eh, asamblearia qué es lo mejor para la aldea y lo ponen en marcha. ¿no? Cuando has rodado con la moto por India y has visto lo que es India y lo dura que es la India y ves a esta gente que se les ha dibujado un futuro, es la única forma de dimensionar el trabajo de estas organizaciones, ¿no? que desde nuestro atalaya es muy difícil pero cuando lo ves in situ es cuando dices, madre mía, mmm, qué bien el dinero mejor empleado de mi vida. Go. Oh. Myanmar, yes. Okay. Cruzas 
un puente que es la frontera de India con Myanmar y se hace el silencio. Hay un silencio que solamente se oye a los pájaros cantar. Eh, está todo limpio, las casas pintadas. Es mucho más pobre Myanmar que India, pero de repente entras al mundo budista, al mundo zen, al mundo que solo oyes cánticos, templos, gente tranquila. ¿Cómo puede el mundo cambiar por un puente sobre un río? ¿no? Bueno, estos niños eh, jugando, vestidos de monjes budistas, los niños duermen con, con sus padres hasta los seis años, en la misma cama, en la misma habitación, y a los seis años se hace una fiesta donde llegan los monjes del templo y se lo llevan a formarle durante un año sobre el budismo. ¿no? Entonces, al año, si al niño le ha gustado, se queda a vivir en el templo y sigue su formación, o vuelve a su casa y todos los veranos vuelve al templo a seguir formándose. ¿no? Pero es verdad que, que veía a, a niños eh, que por las mañanas temprano lo único que les daban, a las seis de la mañana cuando amanecía, les daban un cuenco de arroz eh, en fila en la calle y luego ellos se iban con un cuenco por los mercados y tal a, a pedir dinero. ¿no? Entonces, bueno, a mí eh, creo que, que nada es tan tan zen y tan bonito como parece desde fuera, luego creo que, que cuando ahondas un poco todo tiene sus pros y sus contras. Bueno, esta foto es un ejemplo de las mil etnias que hay en Myanmar. Myanmar es el país con más etnias del mundo, cada una con su cultura y con sus costumbres. Esta en concreto era en Inle Lake, que es un lago que parece el mar, brutal, donde todo el mundo se mueve en, en barcas, y eh, todos son casas flotantes con unos palos y te mueves de una casa y de un pueblo a otro eh, todo por barco. ¿no? En Myanmar en general eh, predomina una etnia que es la que gobierna y represalía mucho al resto. En concreto, en la etnia de las mujeres jirafa ha estado hiper reprimida y ha sido terrible. Al final, las pobres eh, han tenido que pasar por el aro de ir a sitios turísticos eh, a, a lucirse y hacer ahí que están con telares y tal y cual para que los turistas hagan fotos y demás. Y a cambio de eso, les dejan que vivan tranquilos. Y a mí personalmente me daba mucho pudor fotografiarlas porque parecían monos de feria. ¿no? Esta foto... Eh, de las pocas que tengo eh, montando yo en la moto, porque como voy sola no tengo a quien me haga fotos, es en Myanmar, que en Myanmar si vas con vehículo propio tienes que ir con una agencia de viajes y vas como en convoy. Myanmar, Tailandia, de Tailandia volé a Nueva Zelanda. El caso es que cuando volé de Nueva Zelanda a Chile dije, bueno, ya me he ido de, de esta zona del mundo, ya me he librado del virus, ¿no? Y, y claro, yo estaba en contacto con España y todo el mundo que nos confinan, que cierran el espacio aéreo, que tal, y guay, yo ya me he ido a Chile. Y a los 10 días se decretó el estado de alarma en Chile, igual que en el resto del mundo. Eh, me encontré en la calle, los hoteles cerrados, las fronteras cerradas, y tuve que salir por piernas de Santiago de Chile, dejar allí la moto, que lleva allí dos años, y venirme para, para España. Al principio me sentía súper extraña, al final... A mí me habían sucedido muchas cosas y de la mañana a la noche volví a, a mi casa y todo el mundo seguía, era, era como una foto fija, como si todo se hubiera congelado y a ti te han pasado mil millones de cosas y vuelves y no ha pasado nada, todo el mundo sigue hablando de lo mismo y ahí es donde te das cuenta de, de cómo has cambiado, pero es verdad que enseguida vuelves a, a la rutina y vuelves a ser el anterior, pero creo que soy... Intento ver eh, las cosas desde más puntos de vista ¿no? y ser menos tajante. El viaje me ha demostrado que el mundo está lleno de buena gente. Siempre me han ayudado, siempre, siempre. En los momentos difíciles ha aparecido alguien que me ha echado una mano y me ha sacado de esa situación. aquí en Chile, eh, ya llegué ayer, ya he hecho mi cuarentena, ya tengo el resultado de la PCR negativa, 
Y hoy, eh, ahora en un ratito, me voy a buscar a la chiquitina para retomar nuestro viaje. Tanto tiempo parada. ¿Estás como te dejé? Igual. No hay pronóstico de lluvia, pero no tanto. Está muy nublado. Creo en el ser humano, creo en el ser humano, 